pagdating sa ating buhay Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral Tara na't matuto, magbasa at magbilang 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama Kapit isig tayo na Edukasyong hatid sa bawat tahanan Walang iwanan Because we learn as one Tala, tala, tala Ang ningning ng mga talay Nakikita ko sa iyong mga mata Tala, tala Tala, ang ningning ng iyong mga matay na hanap ko sa mga tala. Aba, ang ganda pala ng boses mo, Ate Hana. Mukhang may pinaghahandaan ka, ha? May sasalihan ka bang singing contest? Ang galing! Maraming salamat, Kuya Sami. Tama ka, nag-iensayo akong mabuti dahil sasali ako sa isang patimpalak sa pag-awit. Kinakabahan nga ako eh. Tamang tama, Tiana. Dahil ngayong araw, mapakikinggan natin ang isang kwento tungkol sa isang dula. Ang alam ko, nagkaroon din ng audition doon. Wow! Excited na ako, Kuya Sami, sa ating kwento ngayong araw. Pero bago ang lahat, ay batiin muna natin ang ating mga mag-aaral. Magandang araw, mga bata! Ako muli si Ate Hana. At ako naman si Kuya Sami. Magandang araw din sa iba pang sumusubaybay sa ating programa. Sabay-sabay tayong matututo dito sa We Learn As One, ang, ang radyo ko para lang. Ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan ng ABC Plus Advancing Basic Education in the Philippines ay hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon o DepEd sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International. Layuni ng ating programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan na linangin ang inyong pagmamahal sa mga aklat at sa pagkainganyo sa pagbabasa nito. Bukod pa riyan at ihana, nais din ang ating programa na makapagbigay ng alternatibong paraan upang matuto mga bata na magbasa, magsulat, magsalita at makinig. Kuya Sami, tama ba yung binanggit mo kanina na may kaugnayan sa audition ang ating kwento ngayong araw? Tungkol din ba ito sa pag-awit? Tama ka, Ate Hana. Di akong makakarelate ka sa ating storya. Kayo mga bata, hilig nyo rin ba ang kumanta? Ako kasi, hilig ko rin umawit. Hindi ko nga lang alam kung ang pag-awit ay mahilig din sa akin. <coughs> my check, my check. <laughs> Ikaw talaga, Kuya Sami. Mapagbiru ka talaga. Lalo tuloy akong kinakabahan para sa audition ko sa Patimpalak. Mga bata, tulungan natin si Ate Hana na mawala ang kanyang kaba. Pampalakas ng loob ito kay Ate Hana at pampagising na rin ito ng ating diwa para sa ating pag-aaral ngayon. Bigyan natin si Ate Hana ng tatlong palakpak at tatlong padyak sabay sigaw ng game na! Handa na ba kayo? Bibilang ako ng tatlo ha? Isa, dalawa, Tatlo! Game na! Ngayon, pagsasama-samahin natin ang ginawa nating tunog. Tanda niyo pa ba mga bata? Ulitin natin na Tiana! Game na! Maraming salamat Kuya Sami. Maraming salamat mga bata. Lumakas ang loob ko sa cheer niyo ha. Alam ko rin na excited na kayong mapakinggan ang ating kwento. Kaya naman, kunin nyo na ang ating babasahin ngayong araw. Ang pamagat ng ating kwento ay ang dula. Makikita sa pabalat ng babasahin 
ang mga batang naghahanda para sa isang pagtatanghal. Game na, Kuya Sami! Kunin niyo na rin ang inyong lapis at papel para sa mga takdang gawain natin ngayong araw. Bibigyan namin kayo ng labing limang segundo para kunin ang ating babasahin, lapis at papel. Kunin niyo na! Ayan! Ready na ba ang babasahin, lapis at papel mga bata? Magaling! Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng dalawang palakpak at apat na pajak sabay sigaw ng mahusay! Sabay-sabay tayo ha! Isa, dalawa, tatlo! Mahusay! Mukhang handang-handa na ang lahat. Ngayon, maghanap na kayo ng maayos na pwesto para sa pakikinig ng ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang dula. Tandaan, kapag narinig nyo ang tunog na ito, ililipat na natin ang pahina ng ating babasahin. Ayos ba mga bata? Para naman sa magulang at kasama ng ating mga mag-aaral, Muli naming hinihingi ang inyong paggabay sa mga bata habang sila ay nakikinig at nag-aaral. Kami po ay nagpapasalamat at nariyan kayo upang maging katuwang sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. At hindi na natin patatagalin pa ate Ana. Mga bata, naritong muli ang ating guro mula sa Universidad ng Pilipinas Los Baños upang magbahagi ng ating kwento. Walang iba kundi si Teacher Mark. Dahil oras na para sa ating Story Corner! Magandang araw mga bata! Oras na nga para muling magbasa ng kwentong kapupulutan natin ng aral. Ang pamagat ng kwento ay Ang Dula. Ang kwentong ito ay isinulat ni Shera May Paraan habang ang mga larawan ay guhit naman ni Alexandra Paredes. Simulan natin sa unang pahina. Unang bahagi May dulang itatanghal ang klase para sa buwan ng sining. Bilang bahagi ng paghahanda, pipiliin ni Ginoong Dotusme ang gaganap na pangunahing bida. Sa araw ng audition, nakapila sa labas ng silid-aralan ang mga nagnanais maging pangunahing bida. Naroon sa upuan at nagsisilbing audience ang mga tagagawa ng script, tagaayos ng musika, costume, props, at disenyo sa entablado. Alam niyo ba mga bata, napakaraming kanta ang itatanghal natin sa buwan ng sining. Bungad ni Ginoong Dutusme. Di ko maintindihan kung bakit Pen-pendi sa harapin ang ginamit na audition song ng iba. Nagtawa na ng mga nasa likod ni Ginoong Dutusme. Alam niyo namang larong pambata ang pen-pendi sa harapin. Parang nilalaro niyo lang itong audition. Patuloy niya. Sa kaitinaas ni Ginoong Dutusme ang kamay at ikinumpas ito upang sabay-sabay na kumanta ang audience. Kahit pa natatawa sa ginagawa, halos lahat ay umawit. Pen, pen, de sara, pen, de kutsilyo, de almasen, hao, hao, de karabaw, de batuten. Sipit na mimilipit, gintot, pilak, namumulaklak, sa tabi ng dagat. Pumalakpak si Ginoong Dutusme. Tumingin siya sa mga mag-aaral na nasa likod niya. Aba, ang galing ng audience natin. Sigurado kayong ayaw niyong mag-audition? <laughs> Muling tumawa ang mga batang nakaupo. Okay, sige. Ayoko nang makarinig ng pen-pendi sarapen, ha? Ang susunod, pasok na. Malakas na tawag ng guro. Tumahimik ang buong klase nang makita ang susunod na aawit. Si Dang ang pumasok sa silid. Siya ang kilalang soprano ng klase. Maliit na bata pero 
malaki ang baga. Ito ang madalas marinig ni Dang sa mga guro. Kahit namumula sa kaba, sinimula ni Dang ang pagkanta. Neron, neron sinta, buko ng papaya, daladalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Para sa buong klase, matamis pakinggan ang boses ni Dang. Parang si Lea sa longga. Bulong ng isang kaklase. Tumangutango si Ginoong Dotusme sa kapinaupo si Dang sa isang tabi. Maya-maya, tinawag ng guro ang susunod at panghuling aawit. Pagpasok ng mag-aaral, nanahimik ang lahat ng tao. Kung si Dang ang soprano sa kababaihan, siya naman ang tenor sa mga kalalakihan. Siya kasi ang madalas na kalaban ni Dang sa mga timpalak. Minsan na silang nagtunggali sa Little Star of Barangay Maragsa at sa tagis talento ng paaralan noong Christmas party. Pumasok ang isang lalaking nakangiti at nakataas ang noo, si Angelo. Natapos na ang unang bahagi ng kwentong Ang Dula. Mga bata, magbalik tanaw muna tayo sa nilalaman ng ating kwento. Gamit ang inyong lapis at papel, ay isulat nyo ang sagot sa babanggitin kong mga tanong. Handa na ba kayo? Ayos! Simula na natin! Mga bata, kailan nangyari ang pagtutunggali ni Nadang at Angelo sa Tagis Talento? Uulitin ko ang tanong. Kailan naganap ang pagtutunggali ni Nadang at Angelo sa Tagis Talento? Ang sagot ay... Tama! Noong Christmas Party! Ang tanong na nagsisimula sa salitang kailan ay naghahanap ng sagot na petsa o panahon kung kailan naganap ang isang pangyayari. Mga bata, handa na ba kayo sa susunod na tanong? Kung handa na, taas nyo muna ang inyong mga lapis. Ang tanong, saan ginanap ang audition para sa dulang itatanghal ng klase ni Ginoong Dotusme? Uulitin ko ang tanong, saan ginanap ang audition para sa dulang itatanghal ng klase ni Ginoong Dotusme? Mga bata, naisulat nyo na ba ang inyong sagot sa papel? Ang tamang sagot ay, sa silid aralan. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Magaling! Ang tanong na nagsisimula sa salitang saan ay naghahanap ng sagot na tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang isang pangyayari. At dahil sa aktibo niyong pakikibahagi sa ating gawain, bigyan niyo ang inyong mga sarili ng tatlong palakpak at tatlong padyak sa baysigaw na magaling! Pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo! Magaling! Mga bata, tingin niyo ba ay mahusay ding mga awit si Angelo? Tara! At alamin natin sa pagpapatuloy ng kwentong Ang Dula. Ikalawang bahagi. Habang naghihintay ng hudyat ni Ginoong Dutusme, kumindat-kindat sa kaklase si Angelo. Natawa tuloy ang mga nanonood. Nang magsimula na si Angelo, sumayaw-sayaw siya habang buong pusong umaawit. Si Filimon, si Filimon, naming wit sa karagatan, nakakuha, nakakuha, ng isdang tambasakan. Ibinenta, ibinenta, sa may talipa pa. Ang kita niya ay nawala, ang kita niya ay nawala. 
pinatalo sa sakla. Halatang tuwang tuwa si Angelo sa ginagawa. Kilala si Angelo sa klase bilang pilyo at mapagbiro. Ilang beses na siyang muntik ipadala sa principal's office. Kaya naman pagkatapos niyang umawit, nagpalakpakan at nagtawanan na ng buong klase. Kasama na rito si Ginoong Dotusme. Maya-maya pa, tumayo si Ginoong Dotusme sa harap ng klase. Hinintay niyang kumalma at manahimik ang mga mag-aaral bago magsalita. Okay, mukhang mayroon tayong dalawang nangungunang kandidato. Walang mag-aaral na gumagalaw sa upuan kakaabang. Pagbati kinadang at anghelo. Nakangiting pahayag ni Ginoong Dotusme. Ngayon, papasok na tayo sa one-on-one showdown. Showdown! Showdown! Kansaw ng buong klase, nang tumingin ng seryoso si Ginoong Dotusme, sa kalamang nanahimik ang lahat. Pumili kayo ng iba pang piyesa mula sa itatanghal natin. Bili ni Ginoong Dotusme sa dalawang kandidato. Doon ko pipiliin kung sino ang magiging bida sa dulang ito. Unang pumunta si Dang sa harap ng klase. Madalas kantahin ng mga magsasaka itong napili kong awitin. Nagsimulang kumanta si Dang. Napanganga ang mga kaklase niya. Sa unang nota pa lang, bumirit na siya gamit ang matinis na boses. Mga bata, ano ang hula ninyong aawitin ni Dang? Pakibulong na lang sa kasama niyo sa bahay. Alamin natin. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, di naman makatayo, di naman makaupo. Sa umagang pagkakisig, lahat ay iisipin, kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Praso ko'y namamanhin, baywang ko'y nangangawit, Pinti ko'y namiminti sa pagkababat sa tubig. Kay pagkasawing padat ng inianak sa hirap, Ang bisik kong dinunat, di kumita ng pila. Halina, halina, mga kaliyag, Tayo'y magsipagunat-unat. Magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas. Nagpalakpakan at nagtayo ang mga kaklase ni Dan. Pati si na Ginoong Dutusme at Angelo, di mapigilan ang iting umabot hanggang tenga. Lumakad si Angelo papunta sa harapan ng klase. Okay! Yung kanta ko para sa lahat ng babae. Kumindat si Angelo sa kanagsimulang kumanta. Sinabayan pa niya ito ng pag-indak. Mga bata, ano kaya ang aawiti ni Angelo? Paru-parong bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng daan, papagapagaspas. Sambara ang tapis, sandang kalang manggas, ang saya de cola, isang pyesa ang sayad. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwas de ohetes, ang palalabasin, haharap sa altar, at mananalamin. At sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Nagpalakpakan at nagtawa ng buong klase pagkatapos ni Angelo. Kahit sina Dang at Ginoong Dutusme, hirap magpigil ng tawa. Matapos ang ilang sandali, pumunta na si Ginoong Dutusme sa harap upang i-anunsyo ang magwawagi. Sino kaya kina Dang at Angelo ang mapipiling pangunahing bida sa dula. Teka lang po. Nagtaas ng kamay si Dang. Kailangan po ba talagang isa lang ang manalo, sir? 
Oo nga po. Dagdag ni Angelo. Baka pwedeng sayawan ko na lang yung kakantahin ni Dang. Itinuloy ni Dang ang sinasabi. Diba sir, kaya nga tayo maraming kanta sa dula kasi di tayo makapili ng isa. Lahat maganda. Lumuhod si Angelo at nagpapatawang kumapit sa binti ng guro. Sige na po sir! Nakangiting sumagot ang guro. O oh, sige, babaguhin lang ng kaunti ang script. Sa dulang ito, magkakaroon tayo ng dalawang pangunahing bida. Masayang nag-ingay ang lahat ng estudyante. Dito na nagtatapos ang unang bahagi ng kwentong pinamagatang, Ang Dula. Natuwa ba kayo sa kwento natin ngayong araw, mga bata? Tingin ko naman, Teacher Mark. Ako nga, nakarelate kina Dang at Angelo. Mukhang kailangan ko pang magsanay para sa sasalihan kong timpalak. Kaya mo yan, Ate Hana. Gawin mo lang yung pinakamahusay mong pag-awit. Tiyak kong magiging maganda ang kalalabasan nito. Pero Hana, Kuya Sami, mga bata, tandaan nyo na hindi sukatan ng pagkatao ang manalo sa isang paligsahan. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya at matuto sa iyong karanasan. At siyempre, nandito lang kami para sumuport sa iyo, Ate Ana. Di ba, mga bata? Maraming salamat, Teacher Mark. Salamat din, Kuya Sami, mga bata. Babalitaan ko kayo sa resulta ng aking audition sa sinalihan kong timpalak. Mga bata, kailangan munang magpaalam ni Teacher Mark, pero magbabalik pa siya para ikuwento sa atin ang susunod na kabanata sa ating storya. Sabay-sabay tayong tumayo at magsabi ng maraming salamat kay Teacher Mark. Pagbilang ko ng tatlo, sabay-sabay tayong tatayo at magsasabing... Maraming salamat po. Handa na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuya Sami, Ate Hana. Maraming salamat din mga bata. Laging tumutok dito sa ating programa at samahan kami sa kwentuhan dito sa Story Corner. Mula sa Universidad ng Pilipinas, ako si Teacher Mark. Ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa muli, paalam! Mga bata, naaalala nyo pa ang itinuro ko kanina ni Teacher Mark? Magbalik tanaw muna tayo. Ang tanong na nagsisimula sa salitang kailan ay... Tama! Ang tanong na nagsisimula sa salitang kailan ay naghahanap ng sagot na pecha o panahon kung kailan naganap ang isang pangyayari. Ang tanong naman na nagsisimula sa salitang saan ay... Tama! Ang tanong na nagsisimula sa salitang saan ay naghahanap ng sagot na tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang isang pangyayari. Magaling! Ngayon naman... Aalamin natin kung paano ba sasagutin ang mga tanong na nagsisimula sa salitang sino at ano. Tulad na lamang nito, sino ang guro, ninadang at anghelo? Uulitin ko, sino ang guro, ninadang at anghelo? Pakisulat sa papel ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay si... Ginoong dotosme. Magaling! Ang tanong na nagsisimula sa salitang sino ay naghahanap ng sagot na tao. Eh, paano naman itong tanong na nagsisimula sa ano? Heto ang tanong mga bata. Ano ang paboritong kantahin ng mga bata para sa kanilang audition? Uulitin ko ang tanong ha. Ano ang paboritong kantahin ng mga bata para sa kanilang audition? Naisulat nyo na ba ang inyong sagot sa papel? Ang tamang sagot ay... Pen Pen di Sara Pen! Tama! Ang tanong kasi na nagsisimula sa salitang ano 
ay naghahanap ng sagot na bagay o konsepto. Mga bata, sino ba sa inyo nakakuha ng tamang sagot sa lahat ng mga tanong? Magaling! Binabati namin kayo. Pero wag namang malungkot ang hindi naka-perfect score. Makababawi naman tayo sa susunod na gawain. Ang mahalaga ay meron tayong natutunan sa ating gawain. Sa ating mga magulang at kasama sa bahay, maaari nating tanungin ang mga bata kung lubos ba nilang naunawaan o meron silang katanungan sa ating pinag-aralan. Muli, maraming salamat po sa inyong paggabay. Mga bata, narito na ang ating takdang aralin. Ang takdang aralin ay may dalawang bahagi, kaya makinig kayong mabuti. Hango sa ating kwento, bumuo kayo ng tig-isang tanong na nagsisimula sa mga salitang kailan, saan, sino, at ano. Isulat ito sa inyong papel at ipacheck sa inyong mga magulang o kasama sa bahay. Okay ba yun, mga bata? Uulitin ko, hango sa ating kwento, bumuo kayo ng tig-isang tanong na nagsisimula sa mga salitang kailan, saan, sino, at ano. Isulat ito sa inyong papel. Sa ikalawang bahagi naman ng ating takdang aralin, pumili kayo ng isang awit mula sa mga kantang nabanggit sa kwento. Awitin niyo ito sa harap ng inyong mga magulang o kasama sa bahay. Oh, kinakabahan ba kayo mga bata? Kung kanina ay pinalakas niyo ang loob ko, kayo naman ang bibigyan namin ng cheer. Kuya Sami, bigyan natin ng mga bata ng apat na palakpak at isang pajak. Sabay sigaw ng, kaya niyo yan! Handa ka na ba, Kuya Sami? Handang-handa na, Tiana. Pagbilang ko ng tatlo, ah. Isa, dalawa, tatlo! Kaya, Kaya niyo yan! yan! Mga bata, maaari niyong balik-balikan ang ating kwento habang hinihintay natin ang susunod na yugto nito. Ano kaya ang mangyayari sa dulang pagtatanghal ng klase? Gusto niyo na rin itong malaman, mga bata? Nabitin din kayo sa ating kwento, no? Kaya dapat, walang liliban sa ating klase, ha? Maganda kung imbitahin nyo ring makinig ang inyong mga kaklase sa ating programa para matuto rin sila. Okay ba yun, mga bata? Maraming salamat! Tala, tala, tala Ang ningning ng mga talay Nakikita ko sa iyong mga mata Tala, tala, tala Ang ningning ng iyong mga matay Hinahanap ko sa mga tala Aba, ang galing mo rin palang kumanta kuya sa amin ha Mag-audition ka na rin? Naku, Ate Hana. Gusto ko lang talagang kumanta. <laughs> Oo nga pala, mga bata. Mas maganda siguro na isama nyo ang inyong mga magulang o di kaya'y mga kapatid. Kapag binasa nyo muli ang unang bahagi ng kwentong Ang Dula, i-acto nyo yung mga linya ng ating karakter na sina Dang, Angelo, at Ginoong Dutusme. Magandang mong kahiyan, Kuya Sami. Tapos... Sabay-sabay niyong kantahin ang mga awit sa unang bahagi ng kwentong binasa natin. Aba, ang bilis naman ng oras. Di ko na malaya na kailangan na pala nating magpaalam muna, Tiana. Ganun talaga kapag nag enjoy sa pagkatuto. Kayo ba mga bata? Nag-enjoy ba kayo sa ating pag-aaral ngayong araw? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Muli, ako... Si Kuya Sami. At ako naman si Ate Hana. Lagi niyong tandaan, sasama-sama nating pagtutok sa radyo. Tiyak tayong lahat ay matututo. Dahil walang iwanan sa We Learn As One, ang, ang radyo kong paralad! Paalam! We Learn As One, yes we learn as one. Together hand in hand, we learn as one. Together, hand in hand, we learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand, we learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand.
edukasyong hatid sa bawat tahanan Walang iwanan Because we learn as one Ang programang ito ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, ay hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon ng Pilipinas o DepEd sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International.